അസലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും കെൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും ഉഷാറായിരിക്കണം കേട്ടോ കൂടാതെ മുമ്പ് ഞാനിട്ട ദുവാൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണണം കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോകുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് പാർട്ട് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പാർട്ട് രണ്ട് കാണാവൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അറബി പൊളിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ ശരി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അജ്നിഹത്തുൽ അഹ്ലാം യൂണിറ്റിന് എന്താ അറബിയിൽ പറയാന്ന് അറിയാലോ അൽ വഹദത്തുൽ ഓല വഹദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂണിറ്റ് അൽ ഓല ഒന്നാമത്തെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണ് അജ്നിഹത്തുൽ അഹ്ലാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയുമ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത അറബിക്ക് ബാക്ക്വേഡായ കുറേ കുട്ടികളുണ്ടാവും അവരെയും കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ സഹകരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലുള്ളത് അജ്നിഹത്തുൽ അഹ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൽ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ ആ പേജ് നമ്പർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത് യോമൻ സ അത്തീറു അതൊരു മുഫക്കിറയാണ് രണ്ടാമത്തത് നഷീദുൽ മദ്രസത്ത് ഒരു മന്ദോമയാണത് മൂന്നാമതുള്ളത് സിറുൻ നജാഹ് അതൊരു ബയാനാണ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് അപ്പം അജ്നിഹത്തുൽ അഹ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വപ്ന ചിറകുകൾ അജ്നിഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറകുകൾ അഹ്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്പം ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സ്വപ്ന ചിറകുകൾ സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഇല്ലേ ഉണ്ടാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്താൻ തന്നെ കാരണം എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ട കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ അതിലൊരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തിൽ എന്താണ് ഒരു കുതിച്ചോടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കൂ അ ഫിക്കത്തു ബിൻ നഫ്സി തെജ് അലു അതായത് ആത്മവിശ്വാസം നിന്നെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന് ആ എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യം ആ വിചാരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അത് സഹായിക്കുമെന്ന് കൂടാതെ അവിടെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നോക്കൂ മിനൽ ഉൾസ്ഫൂറി സ്വക്കറൻ വമിനൽ വർദ്ധത്തി ഹദീക്ക വമിനൽ ഹെൽമി ഹക്കീക്ക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ മിനൽ ഉൾസ്ഫൂറി സ്വക്കറൻ അതായത് കുരുവി പരുന്തായേക്കാം വമിനൽ വർദ്ധത്തി ഹദീക്കത്തി ഒരു റോസാപ്പൂ ഒരു പൂന്തോട്ടമായേക്കാം വമിനൽ ഹെൽമി ഹക്കീക്കത്തി ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം ആ ഇനി അടുത്ത പേജ് നോക്കൂ അടുത്ത പേജിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പറയൂ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറേ പടി പടിയായിട്ട് എന്താണ് ആ അങ്ങനെ കോണിപ്പടി പോലെ എന്നിട്ടൊരു ഡോറൊക്കെ തുറന്നിരുന്ന് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് ചോദ്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പല ഐഡിയാസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ കുസൃതി ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് എന്തായാലും ശരി നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവുമല്ലോ എന്താ മരിസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിസാലത്ത് ഹാദിഹി സൂറത്ത് സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രം അല്ലേ പിക്ചറാണ് മരിസാലത്ത് എന്താണ് മെസ്സേജ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലൊരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു സന്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും വെറുതെ ഒരു കോണിപ്പടിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തതാണോ അല്ല അപ്പം അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ആ ചിത്രം തരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമോ മാതാജുലിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തിന് ലിൽ വസൂലി എത്തിച്ചേരാൻ ഇൽ ഹദഫ് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ ഗോളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ
അതെന്താണ് ഈ ചിത്രമെന്നും എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്നൊക്കെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ ഉത്തരം പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടെത്തിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുതിയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി അപ്പുറത്തുള്ളവരെ നോക്കി കോപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഐഡിയ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ആരും ഇരിക്കരുത് കാരണം കോപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ആരും എവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മോശം സ്വഭാവമായിട്ട് അത് വളരും അതിനെന്തായാലും ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സഹിച്ചാലേ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് പിന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു വർക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് തന്നാലും അത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം ആദ്യം തന്നെ ഓ ഇതൊന്നും എനിക്കറിയണമല്ല അത് അപ്പുറത്തുള്ളവരെയും നോക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് തെറ്റിക്കോട്ടെ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം എന്ത് വർക്ക് കിട്ടിയാലും അന്നൊന്ന് തന്നെ അത് എഴുതാൻ ശ്രമിച്ച് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വളരെ നന്നായി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ശുക്രൻ